আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি রেশমি আক্তার এবং আমি রায়হান রোহান শুরুতে ইভ্যালি অনলাইন শপিং মল সংবাদ শিরোনাম ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতির কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসক ও বিএনপির বক্তব্য এক নয় মন্তব্য কাদেরের আন্দোলন করেই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে বললেন ফখরুল দেশের সব পূজা মণ্ডপে নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ঘোষণা ডিএমপি কমিশনারের দুর্গা পূজায় জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই রংপুরে ট্রেনের ইঞ্জিন পরিবর্তনের সময় দুর্ঘটনায় দুজন নিহত আহত ত্রিশ নিহতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা শুনলেন ইভ্যালি অনলাইন শপিং মল সংবাদ শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে মাই টিভির বৃহস্পতিবারের নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি রাজনীতি আরও থাকছে অর্থনীতি নিয়ে বিশেষ আয়োজন নিটোল আয়াত প্রপার্টিস বিজনেস ইনসাইট এবারে বিস্তারিত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতির কেন্দ্র হয়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে দেয়া বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন নিয়েও কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন পূর্ব এশিয়া ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল পশ্চিমে চীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যবর্তী হওয়ায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এবং ভারতের ব্যবসার অন্যতম ক্ষেত্র হতে পারে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের নেতৃত্বের অন্যতম শক্তি হচ্ছে উন্নয়নের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাদের লড়াকু মানসিকতা এবং আত্মবিশ্বাস এর আগে সকাল দশটার দিকে পালাম বিমান ঘাটিতে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী দুপুরে তিনি যোগ দেন ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসক ও বিএনপি নেতাদের বক্তব্য এক নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আর তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন আইনি পথ ছাড়া খালেদা জিয়ার মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই সচিবালয়ে আলাদা ব্রিফিংয়ে তারা এসব কথা বলেন মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন এবং চিকিৎসার জন্য দেশত্যাগের বিষয়ে আলোচনায় নতুন উত্তাপ ছড়াচ্ছে রাজনীতিতে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিএনপির দুই সংসদ সদস্য কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সাথে এ নিয়ে সরকারের ভাবনা কি সচিবালয় সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতারা যেভাবে বলছেন চিকিৎসকদের রিপোর্ট তো তা বলছেন সেরকম পাওয়া গেলে দেখা যাবে বিএনপির ব্যাপারে হার্ড লাইনে আমরা কখনো খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলনে বিএনপির সাংগঠনিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের তারা নিজেরাই তো বলছেন তারা আন্দোলন করে মুক্ত করবেন এবং তাদের নেত্রী নেতা নেত্রীরা বলছেন লিগাল ব্যাটেল করে কোনো লাভ নেই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করবে তো আমরাও বলি আন্দোলন করে মুক্ত করুন করছেন না কেন আন্দোলন বেগম জিয়ার জন্য এদিকে নিজ মন্ত্রণালয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজবন্ধী নয় বলেই আইনি লড়াই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার একমাত্র পথ বলে মন্তব্য করেন তিনি তার মুক্তির বিষয়টি একান্তই আইনি বিষয় যেহেতু তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি তাকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী করা হয়নি রাজনৈতিক কারণে কাউকে বন্দী করা হলে বা বন্দী রাখা হলে তাকে আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্ত করার বিষয়টি থাকে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় তারেক রহমানের সম্পৃক্ততা নিয়ে উইকিলিক্সে প্রকাশিত তথ্য প্রসঙ্গ কথা বলেন হাসান মাহমুদ তারেক জিয়া এই ঘটনা যে ঘটিয়েছে তার নেতৃত্বে যে এই ঘটনা ঘটেছে এবং বেগম খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারে যে এই ঘটনা ঘটেছে সেটি উইকিলিক্সের তথ্যও চলে এসছে সুতরাং এখন বিএনপি কি বলবে মানিকলাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা 
কারো অনুকম্পায় নয় আন্দোলনের মাধ্যমেই বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মিথ্যা মামলায় আদালতকে প্রভাবিত করে অন্যায় ভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে আটক রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিক্ষোভ পূর্ব মানব বন্ধনে এসব কথা বলেন বিএনপি महासचिव ভারতের কাছ থেকে তিস্তা সহ অভিন্ন বিষয়সমূহ মীমাংসা না করা হলেও সে দেশের চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু দিয়ে আসা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান দাবি করেন মির্জা ফখরুল তিনি অবশ্যই তার যে হক তার যে অধিকার ন্যায্য অধিকার যে তিনি এই মামলাতে তিনি জামিন পাওয়ার অধিকার সেই অধিকারী হকই তিনি মুক্ত হবেন বিআইনি মিথ্যা মামলা দিয়ে আটকে রেখে আর যাই করা হোক বন্যা ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেছেন শারদীয় দুর্গাপূজায় কোনো ধরনের জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই তিনি বলেন রাজধানী সহ দেশের সব পূজা মণ্ডপে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে রাজধানীতে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন শেষে কমিশনার এ কথা বলেন পুলিশের সঙ্গে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার এসকেলিটনের রিপোর্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচাইতে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে তল্লাশি সহ লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা নগরীর পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি সংসদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের বৈঠক হয়েছে তারা পূজার সময় আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকবে মর্মে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন রাষ্ট্রের সমাজে আমরা অপশক্তি বিনাশে যে ধর্মেরই হোক বর্ণেরই হোক না কেন पूजा मंडप के घर की निरापत्ता जोरदार देखते परिदर्शन छुटे आसें डीएमपी कमिशनार शफिकुल इसलम परिदर्शन शेषे पूजा मंडपे निरापत्ता झुंकी नहीं আমাদের কাছে ওরকম ঝুঁকিপূর্ণ কোন পূজা মণ্ডপের তথ্য এখন আমরা পাই নাই আমাদের মোট দুইশো তেত্রিশটি কিন্তু আমাদের আয়োজক ওনারা বলতেছেন দুইশো সাঁত্রিশটি চারটি আছে এটা তো পারিবারিক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের তালিকায় আছে দুইশো তেত্রিশটি যেখানে পারিবারিক ই আছে ওনারা যদি চান আমাদের নিরাপত্তা থাকবে পূজাকে কেন্দ্র করে মাদক ইফটিজিং রোধে কঠোর নজরদারি থাকবে বলে জানান তিনি আমরা মূলত মানুষজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যাতে পূজা মণ্ডপে ঢুকতে পারে এবং পূজা মণ্ডপ থেকে বেরোতে পারে সেটির ব্যবস্থা করব এর পাশাপাশি ইফটিজিং তারপরে মাদক খেয়ে নাচানাচি করা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এটির জন্য সারা শহরেই বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা থাকবে ডক স্কোয়াড সহ আমাদের মাইন ডিটেক্টর দিয়ে শুট করা হবে এছাড়া রুপটপ থেকে শুরু করে পুরো রাস্তাতেও আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে ক্যাসিনো সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শুদ্ধি অভিযান চলছে এ সময় বেশ কয়েকজন থানার ওসিকে বদলি করা হয়েছে এমন প্রশ্নে শফিকুল ইসলাম বলেন সেবার মান বৃদ্ধি করতেই কিছু রদবদল করা হয়েছে রুটিন ওয়ার্ক আমরা যারা মনে করছে যে তাদের চেয়েও বেটার কেউ আছে দিলে মানুষ আরও ভালো সেবা পাবে সেইভাবে আমরা চেঞ্জ করছি আমি প্রথম দিনে বলেছিলাম যে মানুষের সেবা করার মানসিকতা যাদের নাই তারা নিয়মিত থাকতে পারবে না এরপর ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাহিদ খোকন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে এসে বলেন নিশ্চিত নিরাপত্তার মধ্য দিয়েই পূজা উদযাপিত হবে এই পূজা উৎসব পালন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে স্কেলিটন মাই টিভি ঢাকা রংপুরে লাইনম্যান ও চালকের অসাবধানতায় ট্রেনের ইঞ্জিন পরিবর্তনের সময় দুই ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ত্রিশ জন তাদের মধ্যে বিশ জনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বিকেল সোয়া চারটার দিকে রংপুরের কাউনিয়া রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শান্তাহার থেকে পঞ্চগড়গামী উত্তরবঙ্গ মেল ট্রেনটি কাউনিয়া স্টেশনে পৌঁছানোর পর চালক ইঞ্জিন পরিবর্তন করছিলেন এ সময় ইঞ্জিন ঘুরিয়ে উল্টো দিকে যুক্ত করার সময় দাঁড়িয়ে থাকা বগিতে জোরে আঘাত করলে দুটি বগি দুমড়ে মুচড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয় পরে ফায়ার সার্ভিস পুলিশ ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয় নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর জাতীয় রাজনীতির আলোচনার এখন প্রধান বিষয় চার দিনের এই সফরে দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে কি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে অগ্রাধিকার পেতে পারে কোন কোন বিষয়ে তাই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনীতির আলোচনায় রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের মতে এই সফরে রোহিঙ্গা ইস্যু এনআরসি ও তিস্তার পানি বন্টনের বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে মানিকলাল ঘোষের বিশেষ রিপোর্ট বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে কোনো প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সবসময় আলোচনার ঢেউ তোলে আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে এই আলোচনার ঢেউ গড়ায় অনেক দূর টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম ভারত সফর তিনি অংশ নেবেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইন্ডিয়ান সামিটে চার দিনের সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে তার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক পাঁচ অক্টোবর যদিও জাতিসংঘের অধিবেশনের ফাঁকে কথা হয়েছে দুই বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর কোন কোন আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বিষয় গুরুত্ব পাবে আলোচনায় তা এখন রাজনীতির প্রধান ভাবনা ভারতীয় সরকার যে সরকারই আসুক না কেন আমাদের বাংলাদেশের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক রয়েছে রাজনীতিভাবে পরিবেশগতভাবে সামাজিকভাবে ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র একটা বড় রাষ্ট্র ভারতের সাথেই আমাদের দ্বিপাক্ষিক অনেকগুলো ইস্যুজ আছে যার জন্য আমাদের আগ্রহটা বেশি থাকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ভারতের সহযোগিতা চাওয়ার পাশাপাশি এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সমঝোতা স্মারক চুক্তি হতে পারে বেশ কয়েকটি আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা আমাদের সাথে আছে কিন্তু আমরা জাতিসংঘে যেটা দেখলাম যে ভোটাভুটি হলো সেখানে ভারত বৈঠকে উঠতে পারে চলমান এনআরসি প্রসঙ্গ এনআরসি ইস্যুটা আসতে পারে যেহেতু এটা উদ্যোগের কোন ব্যাপার নেই নরেন্দ্র মোদী বারবার নরেন্দ্র শেখ হাসিনা উদ্যোগের কোনো ব্যাপার নেই তারপরে যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ একটা উদ্বেগ আছে বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক সবসময় একটু সেন্সিটিভ জায়গাগুলোতে থাকে বারবার এটা বলেন যে তারা বাংলাদেশি এবং তারা মুসলমান তাদেরকে ফেরত যেতে হবে সেখানে একটু সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে দেওয়া হয় পানি বন্টন চুক্তির বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়ে নতুন বার্তা আসতে পারে এই সফরে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নেওয়া উচিত যে আমরা কীভাবে এই পানিটা আমাদের ন্যায্য হিসাবটা আমরা পাব এখন লোয়ার অ্যাপিনিয়ন কান্ট্রি হিসাবে কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক আইন আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের পানি পাওয়ার কথা তিস্তা নিয়ে কোনো এজেন্ডাও নাই বা হয়তো আলোচনা আসতে পারে যে মেইন গুরুত্ব হবে যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে বন্ধুত্ব আছে যে সুসম্পর্ক রয়েছে এটা অটুট রাখার জন্য দীপক আলোচনার মধ্যে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া তাতে অটুট থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে কি অর্জন করে সরকার সেদিকে তাকেই আছে দেশবাসী বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অপেক্ষায় নতুন কোন রাজনৈতিক এজেন্ডার মানিকলাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা সরকারের আন্তরিকতা থাকার সত্ত্বেও কাজে লাগানো যাচ্ছে না প্রকল্পের টাকা নানা কারণে কিছু প্রকল্পের টাকা ফেরত যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংশ্লিষ্টরা বলছেন ভূমি অগ্রাধিকার সহ নানা জটিলতায় আটকে যাচ্ছে কিছু কাজ প্রকল্প অনুমোদনের আগে সক্ষমতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হতো বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আমিনুল মজলিসের বিশেষ রিপোর্ট সারা দেশেই চলছে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ পদ্মা সেতু সড়ক মহাসড়কের উন্নয়ন রাজধানীতে মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সহ নানা প্রকল্প এখন চলমান বৃহৎ প্রকল্প ছাড়াও জেলা উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার এরই মধ্যে এসব প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে অর্থ তবে স্থানীয় পর্যায়ে নানা জটিলতায় কিছু প্রকল্পের কাজ এগোচ্ছে না টাকা ফিরে আসছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পরিসংখ্যান বলছে দু হাজার অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যে ফেরত আসা টাকার পরিমাণ প্রায় দশ হাজার কোটি বিষয়টি নিয়ে নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরলেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের এই সদস্য প্রকল্পের সংখ্যা কিন্তু প্রায় দেড় হাজারের উপরে প্রত্যেক বছর সেখানে পাঁচ দশটা পনেরো বা বিশটা প্রকল্প যথাসময়ে প্রকল্প চালু নাও হতে পারে ওই বিশেষ করে সমস্যাটা হয় ল্যান্ড অ্যাকুইজিশান যদি থাকে তো সেই ল্যান্ড অ্যাকুইজিশান করতে গিয়ে দেখা যায় ডিসি সাহেবরা প্রথম বড় বলে যে এটা আমরা করে দেবো নিয়ে নেবো এটা আমাদের হাত দিই কিন্তু পরে দেখা গেল মামলা মকদ্দমা হয়ে যায় 
কাজে অনেক অনেক প্রকল্প এরকম জটিলতা আসলে আটকে যায় এমনি বাস্তবতায় কিছু প্রকল্প এক টাকাও খরচ করতে পারেনি আবার কোন কোন প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 10 মাস অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এখনো ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়নি বিভিন্ন প্রকল্পে কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সে বিষয়ে ধারণা দেন ডক্টর শামসুল আলম ঢাকা চট্টগ্রাম যে আমাদের ফোর লাইন প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু বন্ধ থাকলো প্রায় এক দেড় বছর কারণ পাথর আমদানি বন্ধ হয়ে গেল ভারত থেকে সেখানে হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন দেওয়া হলো যে পাথর পরিবেশের ক্ষতি করে তো এরকম কিছু অনিশ্চিত বিষয় ঘটে যায় তাই প্রকল্প প্রস্তাবনা ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে আরও বেশি বিবেচনা প্রসূত হওয়া প্রয়োজন বলছেন পিআরআই নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহসান এইচ মনসুর যদি সুচিন্তিতভাবে না করে প্রকল্প হঠাৎ করে রাজনৈতিক কারণে বা কারো কোনো একটা গ্রুপের প্রেশারের কারণে প্রকল্প তুলে দিয়ে পাশ করিয়ে ফেলল সেটা কিন্তু খরচ করতে অনেক সময় লাগবে আর প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতা যাচাই যে জরুরি সে বিষয়ে দ্বিমত নেই কারোরই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ফাইন্যান্সিয়াল ভায়াবিলিটি অ্যানালাইসিস ফাইন্যান্সিং এই কাজটা হচ্ছে কিন্তু টু থার্ড তারপরে বাকির মধ্যে পড়ছে ভূমি অধিগ্রহণ যেটা আর একটা বিরাট একটা কাজ এই কাজগুলো করতে পারলে প্রকল্প কিন্তু দ্রুত শেষ করা সম্ভব প্রকল্প নেওয়ার সময় যদি আমরা সুখ্যাতি সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এর আর্থিক উপযোগিতা বিবেচনা করে এর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনগুলো যথাযথ আছে কি না সেই সম্ভাব্যতা জরিপ করে করা হয় তাহলে এটা পরিহার করা যায় আমিনুল মজলেশ মাই টিভি ঢাকা নিচে একটা বিরতি আর ফিরে শোনানোর সংবাদের সাথে আরো যা থাকছে রাজশাহী মহানগরী সহ জেলার নিম্নাঞ্চলে প্রবেশ করছে পানি পদ্মায় তীব্র স্রোতে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত মানুষের খাম খেয়ালি আর বিবেচনাহীন কাজে দ্রুত পরিবেশ বিপর্যয় জাতিসংঘ বিজ্ঞানী প্যানেলের পর্যবেক্ষণ বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে পৃথিবী বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন মাই টিভি সংবাদ রাজশাহীতে বন্যা পরিস্থিতির অপরিবর্তিত রয়েছে আজও পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার সামান্য নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে রাজশাহী পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায় পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজশাহী মহানগরী সহ জেলার নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে নদীর তীরবর্তী এলাকায় কাঁচা ঘর বাড়িতে ঢুকে পড়েছে পানি মহানগরীর রিভারভিউ স্কুল মাঠে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামাল লিটন বন্যার্থ মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন পদ্মায় তীব্র স্রোতে পাটুরিয়া দৌলতিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে গত রাতে ফেরি চলাচলের সমস্যা দেখা দেয় ষোলোটি ফেরির মধ্যে মাত্র সাতটি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে এই নৌরুটে এতে ঘাট এলাকায় যানবাহনের দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়েছে পাটুরিয়া ঘাট এলাকায় শতাধিক যাত্রীবাহী বাস ও আড়াই শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক সহ চার শতাধিক যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে প্রকৃতি নয় বরং মানুষের খাম খেয়ালি আর বিবেচনাহীন কাজের জন্যই দ্রুত পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে বাড়ছে সাগরের উচ্চতা জীবজন্তু বদলাচ্ছে আবাসস্থল আর মানুষের জন্যই বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে পৃথিবী এমনটা বলছেন জাতিসংঘের একটি বিজ্ঞানী প্যানেল বিস্তারিত মুবালিক করিম রিপোর্টে জাতিসংঘের একটি বিজ্ঞানীদের প্যানেল হুঁশিয়ার করেছে মানুষের নানা কাজের পরিণতিতে আগের যে কোনো সময়ের এটি তাদের তৃতীয় রিপোর্ট What is at stake is the health of ecosystems, wildlife and importantly কি পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা
মিছি আবার অবিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরো যা থাকছে কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটদের হোয়াইট হাউসে আইনি সমন জারি করার তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইয়াসিনের জোড়া গোলে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ভুটানকে 2-0 গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ আগামী 24 ঘন্টা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামী 5 থেকে 7 দিন ঢাকা সহ সারা দেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথাও বলছে আবহাওয়া অফিস এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ঢাকায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে 19 মিলিমিটার আবহাওয়া পূর্বাভাসে দেশের সকল নদী বন্দরগুলোতে 1 নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে পূর্বাভাস দিয়েছি পরবর্তী 24 ঘন্টার জন্য অর্থাৎ আজ সন্ধ্যা থেকে আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশের বিভাগসমূহের অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাত হবে সেই সাথে খুলনা রংপুর এবং রাজশাহী বিভাগের দুই এক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী 13 অক্টোবর দুরন্ত টেলিভিশনে শুরু হতে যাচ্ছে স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেডের চপস্টিক নিবেদিত মেধা ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা মাস্টারমাইন্ড ফ্যামিলি বাংলাদেশ বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে বিবিসি ফরম্যাটে নির্মিত এই অনুষ্ঠানের সংবাদ সম্মেলনে স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজের হেড অফ মার্কেটিং ইমতিয়াজ ফিরোজ দুরন্ত টেলিভিশনের পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী ও বিপণন বিভাগের প্রধান আমজাদ হোসেন সহ স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে নিজ গ্রামকে ভুলে না যেতে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করলেন ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ডক্টর আহসান এইচ মনসুর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে ব্র্যাক ব্যাংক প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অদম্য মেধাবী সংগঠন অনুষ্ঠানে তিনি স্বাগত জানান মেধাবীদের এই অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগিতায় একশো বিশ জন ডাক্তার শিরিন আক্তারের সহায়তায় দশ জন এবং সানিডেল স্কুলের সহায়তায় দশ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সেলিম আর এফ হোসেন প্রথম আলোর ট্রাস্টি তাজিন আহমেদ ও জাহেদা ইসপাহিনি এ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে নয়শো বিয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী সহায়তা পেয়েছে সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিটি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রেশমি আক্তার এবং আমি রায়হান রোহান আল্লাহ হাফেজ